வணக்கம் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனாலிட்டிஸ் இன்டர்வியூ பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு அந்த வகையில நம்மளோட ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க சார் காலி அலாவுதீன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஃபுட்பாலர் பொதுவா நம்ம ஊர்ல இருந்துட்டு ஒரு இந்தியாவுடைய ஒரு தெற்கு பகுதியில ஒரு சின்ன மூலையில இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறிய ஒரு ஊர்ல இருந்து இன்னைக்கு இந்திய அளவுல எல்லா வகையான ஹை லீக் ப்ரொஃபஷனல் டீம் எல்லாத்துலயும் ஜாயின் பண்ணி ஒரு எல்லாராலையும் அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த அனுபவ ரீதியா ப்ரூவ் பண்ண காமிச்ச ஒரு பிளேயர் அவரு ஆலி அலாவுதீன் சொல்லிட்டு எனக்கு என்னுடைய பள்ளி நாட்கள்ல இருந்து அவர் ஒரு பழக்கமான ஒரு நண்பர் அண்ணாந்தான் கூப்பிடுவாங்க அவர் நம்மளோட இன்னைக்கு இணைஞ்சிருக்கிறாரு அவர் பத்தினா ஒரு சிறிய அறிமுகம் அவர் என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படிங்கிறத பத்தினா தொடர்ந்து தமிழ்நாடுக்காக சந்தோஷ் டிராஃபி ஏழு முறை விளையாண்டு இருக்காரு அதுல ரெண்டு வருஷம் பாத்தீங்கன்னா கேப்டன்ஷிப் பண்ணிருக்காங்க அந்த ஏழு வருஷம் ஒரு வருஷம் விளையாடுறது கனவா இருக்குங்கிற பட்சத்துல ஏழு வருஷம் அதுல ரெண்டு வருஷம் கேப்டன்ஷிப் தமிழ்நாட்டு டீமுக்காக அவ்வளவு ஒரு சாதனை பண்ணிருக்கிற அவருடைய அவர்கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் இது வந்து நம்ம எஜுகேஷன் பேஸ்டா இப்ப நம்ம ஊர் சைட் இருக்கிற பிளேயர்ஸ் இல்ல அவங்களுக்கு நிறைய எப்படி எஜுகேட் பண்ணி கொண்டு போறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோல நம்ம அவர்கிட்ட இருந்து கத்துக்க போறோம் தொடர்ந்து <laughs> 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 அடுத்தது சல்கோஹர் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் இன் கோவா ரெண்டாயிரத்தி பத்து டு பதினொன்னு அடுத்து ஏர் இண்டியா புட்பால் கிளப் மும்பை டூ தௌசண்ட் லெவன் டு டூ தௌசண்ட் டுவெல் அந்த ஹை லீக் டீமுக்கு கேப்டன்ஷிப்பும் பண்ணிருக்கிறாரு அடுத்து மும்பை டைகர்ஸ் புட்பால் கிளப் மும்பை டூ தௌசண்ட் டுவெல் டு டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் மும்பை எஃப்சி மும்பை டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் டு டூ டூ தௌசண்ட் பிப்டீன் ஒரு நம்ம அவர்கிட்டே அதுக்கான சீக்கிரம் அது பத்தின விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம சொல்லிக்கலாம் அண்ணா வணக்கம் தான் உங்களுடைய உங்களை பத்தின ஒரு சின்ன இதை நீங்களே சொல்லிட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் நான் அபிஷியலா சொல்லிட்டேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நிறைய பேர் பாத்துட்டு இருக்காங்க ஜாயின் பண்ணிட்டு இருக்காங்க என்னை பத்தி சொல்லிட்டா முக்கியமா எங்க ஊர் தான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னை பற்றி சொல்கிறதுக்கு வந்து எங்கள் ஊர் முக்கியமான காரணம் தான் காயல்பட்டணும் ஏன்னா எங்கள் ஊரில் வந்து அந்த ஆல் இந்தியா டோர்னமெண்ட் நடக்கும் அப்துல் கலாம் ஆசாத் சொல்லி நீங்கள் கேள்விப்படுவோம் ஆல் இந்தியா டோர்னமெண்ட்டு கட ஐம்பது வருஷமாக நடந்துட்டு இருக்குது ஏன்னா ஐம்பது வருஷமாக நடந்துட்டுருக்கு அந்த டோர்னமெண்ட் வந்து நம்ம பால் பாய்ஸ்லாம் இருந்தோம் பால் பாய்ஸாக இருந்து அந்த டோர்னமெண்ட்டை பார்த்து நமக்கு ஒரு ஆசை வந்தது தான் நம்மளும் ஃபுட்பால் பிளேயர் ஆகணும் அப்படின்ட்டு எங்கள் ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே ஃபுட்பால் ஆடுவாங்க எங்கள் ஊரில் தூத்துக்குடி மாவட்டத்துல காயல் பட்டினம் தமிழ்நாட்டுல இருக்காங்க <laughs> 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 கல்ஃப் கண்ட்ரில கூட நிறைய பேர் விளையாட்டு இருக்காங்க இன்னும் அங்க ஜாபுக்கு போயிட்டு அங்கேயும் விளையாட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் நமக்கு வந்து அந்த டோர்னமெண்ட்டை பார்த்து அந்த ஆல் இந்தியா டோர்னமெண்ட்டை பார்த்து நமக்கு வந்து ஆசை வந்ததுதான் நம்ம ஃபுட்பால் பிளேயர
போது <laughs> 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 போதும் <laughs> 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 வருஷம் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 ரொம்ப <laughs> 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 ஆமாம் எல்லாமே 2017-16 2016-17-18-19-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20
அந்த ஊர் மக்களே வந்துட்டு அது ஒரு ஸ்டேடியத்துல உட்காந்து கேலரியில உட்காந்து அது ஒரு ஏதோ ஃபாரின்ல மேட்ச் ஆடுற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுப்பாங்க ஆமா அதான் இல்ல நீங்க வந்து ஆல் இல்ல நீங்க வந்து ஸ்கூல் டோர்னமெண்ட் அடிக்கங்க அதே எப்படியும் உங்களுக்கு தெரியும் அப்ப ஆல் இந்தியா அதே விட பயங்கரமா இருக்கும் ஆல் இந்தியா டோர்னமெண்ட் ஆமா ஆமா ஏன்னா அதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து ஸ்கூல் படிக்கும் போது பிளஸ் அது தோல்த்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஆதித்த நம்ம லோக்கல் ஒரு காலேஜ் இருக்கு திருச்செந்தூர்ல ஆதித்தன காலேஜ் சிவந்தி ஆதித்தன ஆமா சிவந்தி ஆதித்தன நம்ம வந்து அங்க ஜாயின் பண்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஏன்னா நம்ம வந்து நம்ம கொஞ்சம் போர் ஃபேமிலியில இருந்து வந்தனால நம்ம நம்ம வீட்டுல அந்த வசதி இல்லை வெளியே போய் படிக்கிற அளவுக்கு வசதி கிடையாது நம்மளுக்கு பிளஸ் என்ன ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா இருக்குது அப்படி ஒண்ணு தெரியாது உண்மையில சொல்ல போனா அந்த எல்கே டிராபி நடக்கும் போது தான் தெரியும் இப்படி ஸ்போர்ட்ஸ் ஹாஸ்டல் எல்லாம் இருக்குது எனக்கு தெரியவே செய்யும் ஏன்டா எல்கே டிராபில தான் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் ஹாஸ்டல் இல்ல திருச்சி ஸ்போர்ட்ஸ் ஹாஸ்டல் நெய்வேலி ஸ்போர்ட்ஸ் ஹாஸ்டல் மதுரை ஸ்போர்ட்ஸ் ஹாஸ்டல் வரும்போது தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் <laughs> 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 இல்ல நம்ம நம்ம ஊர்ல இருந்து இப்ப யாரும் போறது ஏன்னா நம்ம நம்ம ஸ்கூல் டீம் நல்லா இருக்குது நம்ம எல்கே ஸ்கூல் டீம் நல்லா இருக்குது அதனால அவங்க யாரும் வெளியே போறது இல்ல நம்ம ஸ்கூல் டீம் நல்லா இருக்கிறதுனால அவங்க யாரும் வெளியே போக மாட்டிருக்காங்க டீம் நல்லா இருக்குது எல்லாம் ஒரே டீம் ஒன்னா இல்லாம இன்னும் யூனிட்டி இருப்பாங்கல்ல வெளியே போய் விளையாடுறதுக்கும் நம்ம பசங்களோட சேர்ந்த அளவுக்கு டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு ஏன்னா அந்த ஒரு அந்த ஒரு இதுமே தனியா இருக்கும் தனியா விளையாடுறதுக்கும் இருக்கும் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது இல்ல அந்த டீம் அந்த கம்பெனி ஆகணும் ஆனா ஆயிருவாங்க போனா ஆயிருவாங்க இருந்தாலும் சொல்றேன் நம்ம அதான் ஊர் டீம் ஊர் பசங்க விளையாடும் போது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் இதெல்லாம் இருக்குல்ல டிஃப்ரெண்ட் மோட்டிவேஷன் டிஃப்ரெண்ட் ஒரு ஸ்பிரிட் எல்லாமே இருக்கும் அந்த அந்த ஒரு இது இருக்கு அதனால யாரும் போறது இல்லை நம்ம ஊர் பசங்க நம்ம ஊர் ஸ்கூலுக்கு தான் விளாடுறாங்க பிளஸ் என்னன்னா நம்ம அந்த நம்ம வெளி ஊர்ல போய் படிக்கிற மாதிரி நமக்கு வசதி இல்லாதனால நமக்கு தெரியாது ஸ்போர்ட்ஸ் ஹாஸ்டல் ஜமால்ஜ்ஸ் ஆமா சயின்ஸ் தான் சார் பாக்க போறேன் அதுக்கப்புறம் தான் நான் என் சர்டிபிகேட் எல்லாம் கொண்டு போய் பாக்க போறேன் அப்போ அவர் கேட்டார் நீ ஜாயின் பண்ணே அப்படிங்கிற ஆமா ஜாயின் பண்ணிட்டேன் சார் நான் எல்லாமே ஜாயின் பண்ணிட்டேன் இந்த இருக்குது நான் ஃபீஸ் எல்லாம் கேட்டேன் ஆனா எனக்கு தெரியாது இப்ப திரும்ப உங்களை வந்து பார்க்க வந்திருக்கேன் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபுட்பால ஜாயின் பண்றதுக்கு அப்படின்னு பாக்க போறேன் இதான் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் அப்புறம் என்னப்பா அப்படின்னு கேட்டாரு இல்ல சார் ஜாயின் பண்ணிட்டு எதாவது ஃபுட்பால்ல ஜாயின் பண்ணுமா அதுக்கா வேண்டி ஏன்னா அந்த நான் அந்த அளவுக்கு தெரியாம இருந்திருக்கேன் பாருங்க அதான் அதான் சொல்றேன் தெரியாம இருந்திருக்கேன் எனக்கு <laughs> 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 அந்த ஃபர்ஸ்ட் செம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த அந்த திருச்சி லீக் கண்டிப்பா உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கும் திருச்சி லீக் நடக்கும் நம்ம ஜமால் காலேஜ் ஜமால் காலேஜ் ஜோசப் காலேஜ் எல்லா பக்கத்து உள்ள தஞ்சாவூர் புதுக்கோட்டை கிண்டுக்கல் எல்லா ஊர்லயும் பாக்க வருவாங்க மேட்ச் ஏன்னா ஒரு <laughs> <laughs> ஜூனியர் <laughs> 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 
அப்படி இருந்துச்சு கடைசி நமக்கு வந்து அந்த ஃப்ரீ கிடைச்சி இது பண்ணனால நம்ம நல்லா விளையாடுறதால நம்மளும் அந்த அந்த இடத்த திரும்ப ஊடல நமக்கு சான்ஸ் கிடைச்சிச்சு ஏனா அப்படி சொல்லி நம்ம திரும்ப அத ஃபைட் பண்ணி அதே ஹார்ட் வொர்க் பண்ணி அந்த இடத்த அப்படியே புடிச்சு வச்சாச்சு நம்ம அதுக்கு அப்புறம் நம்ம வெளிய உட்காரவே இல்ல ஜமால் காஜிக்க விளையாடி நம்ம சக்சஸ் எந்த மேட்சுமே உட்காரல கண்டிப்பா கண்டிப்பா அதுக்கு ஒவ்வொருலாம் நம்ம பிராக்டீஸ் மாஸ் ஆன நிலைகள் இல்ல எங்க फ्रेंड्स எல்லாரும் நாங்க அடிக்கடி பேசிப்போம் நினைக்கிறேன் இல்ல ஆமா அவங்கெல்லாம் எல்லாம் ஏன் சேட்டு தான் நான் நான் படிக்கிற டைம்ல நான் ஃபர்ஸ்ட் ஜாயின் பண்ணும் போது தான் அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயரு ஆமா ஆமா நம்ம எல்லாம் யூனிவர்சிட்டி எல்லாம் ஒன்னா விளாடுவோம் நான் பாபு ராவணன் அப்பவே ஃப்ரெண்டு ஆமா பாதாசன் யூனிவர்சிட்டி அப்பவே ஃப்ரெண்டு தான் எனக்கு உண்மையிலே செஞ்சு சுகாஜ ரெண்டு பேர் பிடிச்ச பிளேயர்டா ஒன்னு பாபு ஒன்னு ராவணன் ரெண்டு பேருமே நல்ல பேரு பிளஸ் கிஷோர் அண்ணன் கண்டிப்பா தெரியும் கோல் கீப்பர் தெரியும் உங்களுக்கு கோல் கீப்பர் கோல் கீப்பர் நல்ல ஸ்டைலிஷ் கோல் கீப்பர் எல்லாமே ஆமா அவர் அப்பவே ஹேர்ல கலரிங் பண்ணிட்டு ரொம்ப ஸ்டைலா இருப்பாரு கண்டிப்பா இப்போ போலீஸ்ல போலீஸ் டீம்ல இருக்காரு கோச் இருக்காரு நினைக்கிறேன் போலீஸ் டீம்ல இருக்காங்க போலீஸ் கோச் பண்றாங்க அம்மா ஓகே இப்போ நம்ம ஜமால்ல இருந்து அடுத்த டிராவல் உங்களுக்கு எங்க எப்படி போனீங்க கண்டிப்பா நம்ம ஜமால்ல இருந்து நமக்கு வந்து அந்த லீக் வின்னர்ஸ் ஆவறோம் இல்ல லீக் வின்னர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து லீக் வின்னர்ஸ் ஆவறது லீக் வின்னர்ஸ் சாம்பியன் ட்ராபி போவோம் அதுல இருந்து ஸ்டேட் லீக் போவோம் அது ஒரு ரீசன் பிளஸ் இந்த எம்சிசி காலேஜ் டோர்னமெண்ட் லைலா காலேஜ் டோர்னமெண்ட் ஆமா அப்ப அதெல்லாம் ஒரு ஐகானிக் டோர்னமெண்ட் இல்லையா கண்டிப்பா அதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டோர்னமெண்ட் அதுல இருந்தா சென்னை லீக் பிளேயர் பிடிப்பாங்க ஏன்னா அப்ப வந்து எல்லா சென்னை லீக் உள்ள கோச்சஸ் மேனேஜர் பாக்க வருவாங்க முக்கியமா எம்சிசி டோர்னமெண்ட் லைலா காலேஜ் டோர்னமெண்ட் மத்த காலேஜ் டோர்னமெண்ட் போறாங்களோ இல்லையோ இந்த ரெண்டு டோர்னமெண்ட் கண்டிப்பா பாக்க வருவாங்க ஏன்னா எல்லாமே நல்ல டீம் வரும் சரியா பிளஸ் அந்த சேம்பியன்ஸ் டிராபி விளையாடி நம்ம ஸ்டேட் லீக் போறோம்ல ஸ்டேட் லீக் சென்னையில தான் நடக்கும் சேம்பியன்ஸ் டிராபி மத்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல நடக்கும் ஆனா ஸ்டேட் லீக் சென்னை தான் நடத்துவாங்க அந்த ஒரு எயிட் டீம்ஸ் சேம்பியன்ஸ் டேபிள் வர்ற அந்த குவார்டர் ஃபைனல் என்ற ஆவறாங்களே எயிட் டீம்ஸ் ஆமா அந்த எயிட் டீமுக்கு ஸ்டேட் லீக் நடக்கும் சென்னையில அதுல நம்மள பார்த்து நம்ம ரெண்டு வருஷமா கண்டிப்பா போறனால அதுக்கு முன்னாடியே கூப்பிட்டு இருந்தாங்க கஸ்டம்ஸும் சரி இந்தியன் பேங்கும் சரி பிளஸ் இந்தியன் பேங்க் நம்ம நம்ம நேதாஜி விளையாட போதா கூப்பிட்டாங்க அந்த அந்த சேம்பியன்ஸ் டிராபி ஸ்டேட் லீக் பார்த்து கூப்பிடல நேதாஜியும் கஸ்டம்ஸ் கூப்பிட்டு இருந்தாங்க நம்ம அதுல வந்து சரி ஓகே கஸ்டம்ஸ் போறதா நேதாஜி போறோம் நேதாஜி எல்லாம் நம்ம யங் செட் எல்லாமே அதனால நம்ம நம்ம காலேஜ்ல ரெண்டு பேர் கூப்பிடுவோம் நாங்க நேரா நாங்க நேதாஜியே பேயாச்சு அந்த அந்த வருஷம் ஏனா ஏ அந்த டிராவல் கேக்குறனா இப்ப ஒரு சாதாரணமா ஒரு ஊர்ல இருந்து ஒருத்தன் எப்படி மேல போறாங்கங்கிறதுக்கான அந்த பே தெரிஞ்சிக்கிறதுக்காக தான் நான் ஆர்டர் கேட்டுட்டேன் கண்டிப்பா சாம்பல் டிராவல்ல கலெக்ஷன் எடுக்கறாங்க அதுக்கு அப்புறம் ஆமா இப்போ சேம்பியன்ஸ் ட்ராபி நடத்தல இப்போ அது ஒரு பெரிய மைனஸ் பாயிண்ட் ஏன்னா சேம்பியன்ஸ் ட்ராபி நடத்துனா தான் மற்ற டிஸ்ட்ரிக் பேர் எல்லாம் வருவான் சேம்பியன்ஸ் ட்ராபி வந்து பாப்பாங்க நிறைய பேர் தெரியும் அதுல தெரியும் ஸ்டேட் லீக் நடத்துறது இல்ல சரியா ஓகேவா நம்ம ஸ்டேட் லீக்லயே நமக்கு எடுக்கறாங்க நேதாஜி எடுக்கறாங்க நேதாஜி எடுத்து நம்ம நேதாஜி நல்ல டீம் நேதாஜி பேயாச்சு எல்லாம் யங் செட் அந்த வருஷம் நல்ல ரிசல்ட் வேற ஆயிடுச்சு நமக்கு நம்ம அந்த அடுத்த வருஷம் நேதாஜி போறோம் நேதாஜி நம்ம வந்து ரன்னர்ஸ் ஆகணும் ஸ்டேட் லீக் நம்ம ரன்னர்ஸ் ஆகிறோம் இந்தியன் பேங்க் வின்னர்ஸ் வருது அப்ப அந்த வருஷம் நமக்கு இந்தியன் பேங்க் நம்மளை கூப்பிடுறோம் திரும்ப நெக்ஸ்ட் இயர் நீங்க எந்த டீம் கப்பா வாங்குனீங்க நம்ம நேதாஜி விளையாடு நேதாஜி நேதாஜி ஓகே ஓகே ஆமா அப்ப அப்ப இந்தியன் பேங்க் திரும்ப கூப்பிடுறாங்க அப்ப சத்யன் கோச் விபி சத்யன் கோச் இருந்தாரு ஏன்னா அப்போ சவி சவி பாசா அவங்களும் விளையாடிட்டு இருக்காங்க டீம் விளையாட்டிட்டு இருக்காங்க சத்யன் கோச் இருந்தாப்ல அப்ப அவங்க கூப்பிடுறாங்க அசோக் சார் தான் மேனேஜர் இருந்தாரு அசோக் சார் இப்ப புனே எஃப்சி எல்லாம் இருந்தாருல்ல அசோக் சார் தெரியும் நினைக்கிறேன் இப்ப கோகுலத்துல இருக்காரு மேனேஜர் அவர் தான் மேனேஜர் இருந்தாரு அவர் கூப்பிட்டாங்க அப்போ நம்ம திரும்ப நேதாஜி நமக்கு அந்த அதே யங் செட் நல்ல மிங்கில் ஆயிடுச்சு டீம்ல அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அதே டீம்ல திரும்ப இன்னொரு வருஷம் இருந்தாச்சு இப்போ இப்ப சென்னை லீக் தான் அவங்க தெரியும் சென்னை லீக்ல இருந்தா உங்களை வந்து சந்தோஷ் ட்ராஃபிக் எல்லாம் ஆள் எடுப்பான்
ஏன்னா அவங்க கலெக்ஷன் கிரைடீரியா இந்த ஏற்கனவே அச்சீவ் பண்ணவங்க இருந்தா பிரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க இல்லையா இல்ல ஆனா கண்டிப்பா நம்ம ட்ரயல்ஸ் போகும்போது கண்டிப்பா விளையாட வைக்கிறோம் நம்மளும் இப்போ மும்பை எஃப் சி ஏர் இந்தியா மைண்ட்ரா இருக்கும் நிறைய பேர் ட்ரயல்ஸ் வந்திருக்காங்க பாத்துருக்கேன் ட்ரயல்ஸ் வரும்போது கண்டிப்பா கோச்சஸ் கண்டிப்பா சான்ஸ் கொடுப்பாங்க கொடுக்காம இருக்கிறது இல்ல அங்க உள்ள கோச்சஸ் கண்டிப்பா சான்ஸ் கொடுப்பாங்க ஒரு அவங்க எப்பயும் ஒரு ஒன் வீக்கா வச்சிருப்பாங்க டீமோட ஒன் வீக்கா வச்சு கண்டிப்பா சான்ஸ் கொடுப்பாங்க நம்ம அங்க நடக்கிற ட்ரயல்ஸ் மெத்தட் என்னன்னு நம்ம பீப்புளுக்கு தெரியணும் அப்படிங்கறதுக்காக அந்த கேள்வி ஒரு ஆர்டினரி பர்சனா சொல்லி கேட்கிறேன் இல்ல இல்ல கண்டிப்பா கண்டிப்பா சான்ஸ் கொடுப்பாங்க கோச்சஸ் கண்டிப்பா சான்ஸ் கொடுப்பாங்க நமக்கு அதாவது இப்போ நார்த் ஈஸ்ட் எல்லாம் வந்து எப்படி இல்ல மத்தபடி கல்கத்தா மும்பை கோவா ஏதாவது சான்ஸ் கொடுப்பாங்க ஆனா நம்ம இங்க தமிழ்நாட்டுல போற பிள்ளையருக்கு என்ன அவனுக்கு வந்து மைனஸ் பாயிண்டா இருக்குடா அவனோட லாங்குவேஜ் கண்டிப்பா ரொம்ப ஏன்னா நம்ம தமிழ்நாடு போற பையன் இங்கிலீஷும் சரியா பாதி பாதிதான் தெரியும் ஹிந்தியும் ஃபுல்லா தெரியும் சுத்தமா தெரியாது அப்படி இருக்கும்போது ரொம்ப அவனுக்கு அது ஒரு மைனஸ் பாயிண்டா இருக்கும் ஏன்னா அது ஒன் வீக்ல குயிக்கா அவனால அடாப்ட் பண்ண முடியாது போது <laughs> 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 நான் சந்தோஷ் ட்ராஃபி உள்ள போகும்போதே நான் டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ்ல போலான்னு ஃபர்ஸ்ட் சந்தோஷ் ட்ராஃபி என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் சந்தோஷ் ட்ராஃபி டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ்ல ஆனேன் அப்பவுமே எல்லாமே எனக்கு சீனியராக இருந்தாங்க சபீப சபீர் அண்ணன் ராமன் விஜயன் அண்ணன் குளோத் அண்ணன் எல்லாமே சீனியர் பிள்ளை நிறைய பேர் இருந்தாங்க ஏன்னா அவங்க அவங்களோட நம்ம ஹேண்டில் பண்றதே பெரிய ஏன்னா எல்லாமே நல்ல சீனியர் பிள்ளை இந்தியா பிளேயரு அவங்க எல்லாமே நேஷனல் லீக் விளையாட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி சரியா அவங்க நிறைய நிறைய அப்பாயம் பிளேயர் கஸ்டம்ஸ் அப்பாயம் பிளேயரு அதுக்கு அப்பாயம் பிளேயர் அவங்களோட மிங்கில் காலேஜ் முடிச்சுக்கும் போனதுதான் ஒரே ஒரு இதாக நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நான் மஹேந்திரா யூனிட் மோமன் ஸ்போர்ட்டிங் போகும்போது சரி மஹேந்திரா போகும்போது சரி எனக்கு அந்த லாங்குவேஜ் தான் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட்டாக போகும்போது எனக்கு நம்ம இங்கிலீஷ் அந்த அளவுக்கு தெரியாது ஹிந்தியும் நம்ம சரியாக தெரியாதனால நம்ம லாங்குவேஜ் ரொம்ப எனக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஆனால் அதுக்கு போக போக சரியாச்சு எனக்கு அது எப்படி ஓவர்கம் பண்ணிங்க எவ்வளோ நாள் பிடிச்சிடு எப்படியும் ஒரு டூ மந்த்ஸாக தான் பிடிச்சிருக்கும் எனக்கு அவங்களோட அந்த அந்த லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளம்னால ஏன்னா அவங்க நிறைய பேர் உள்ளே விளையாடும் போது ஹிந்தி தான் பேசுவாங்க பெங்காலி பிளேயர் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டா நிறைய பேர் ஹிந்தியில் தான் உள்ள பேசுவோம் இங்கிலீஷ் தெரியாதுமா சில இதெல்லாம் வந்து அப் டவுன் சொல்றேன் இல்ல அதை கூட அவங்க ஹிந்தியில் தான் பேசுவாங்க உப்பர் ஜாவ் நீச்சா ஜாவ் அப்படிதான் சொல்லுவாங்க ஹிந்தியில் தான் பேசுவாங்க ஏன்னா அது கூட நமக்கு தெரியாத நமக்கு தெரியாது இல்ல ஹிந்தி தெரியாதனால நமக்கு கண்டிப்பா உண்மையில அந்த லாங்குவேஜ் ரொம்ப இதாயிருச்சு அதுக்கப்புறம் போக போ எனக்கு அது ஒரு இதாயிருச்சு அந்த லாங்குவேஜ் பிரச்சனை இல்லாம போச்சு அப்போ நமக்கு ஃப்ரீயா இன்னொரு ஃப்ரீயா விளாட முடியும் நமக்கு எல்லாமே அவங்க சொல்ற வேடு புரிஞ்சுது ஈஸியா விளாட முடியும் கம்யூனிகேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஃபுட்பால்ல தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பிளேயர்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்போக்கன் ஹிந்தி கத்துக்கிறது நல்லது இல்ல கண்டிப்பா கண்டிப்பா அதாவது இப்போ தமிழ்நாட்டுல விளாடுனா பிரச்சனை இல்ல தமிழ்நாட்டு வெளியே போகும்போது கண்டிப்பா அவங்க ஹிந்தி கொஞ்சம் தெரிஞ்சா நல்லது ஸ்பெஷலிஸ் இப்போ மத்த பொசிஷனுக்குலாம் வந்து கொஞ்சம் பேசி விளாடலாம் டிஃபெண்டர்ஸ் கண்டிப்பா கம்யூனிகேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் டிஃபெண்டர்ஸ்க்கு அவங்க வந்து சொல்ற கம்மி அந்த ஃபாஸ்ட் கம்யூனிகேஷன் இருக்கும் நம்ம வந்து பீச்சே பீச்சே ஆத்மி ஆத்மி பீச்சே ஆத்மியில பின்னாடி மேல இருக்கான்னு அர்த்தம் நமக்கு தெரியாத நம்ம சும்மா நிப்போம் சும்மா அப்படி பிளைண்டாவே நிப்போம் என்ன சொல்றது தெரியாது பீச்சே என்ன என்னடா அதான் சொல்றேன் நம்ம வந்து அதனால கொஞ்சம் கத்துக்கிட்டா நல்லது தான் நார்த் சைடு போகும்போது நம்ம தமிழ்நாட்டுல என்ன பிரச்சனை கிடையாது இப்போ அது உங்களுக்கு ஃபுட் எப்படி அதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணி வந்தீங்க ஃபுட்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஃபுட்லாம் உங்களுக்கு வந்து பிரெட்டு சப்பாத்தி ரைஸ் அதே தான் சாப்பிட்றோம் அது ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது இன்னொன்று என்ன இப்போ வந்து தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஐஎஸ்எல் டீம் ஐ லீக் டீம் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து தமிழ்நாடு பிள்ளைக்கு இன்னும் ஈஸி ஈஸியாக போகலாம் அவங்க ரீச் ஆகலாம் இப்போ உள்ள பிளேஸ் வந்து ஈஸியாக ரீச் ஆகலாம் ஏன்னா அப்போ அந்த அந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடையாது சந்தோஷ் ட்ராஃபி விளாடினா மட்டுமே தான் உங்களால் போக முடியும் வெளியே ஏன்னா சந்தோஷ் ட்ராஃபி
விளையாடக்கூடாது <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 வர்றாங்க இல்ல நானும் ஏழு வருஷம் இல்ல நம்ம அந்த நம்ம நான் ஐ லீக் வந்து லெவன் இயர்ஸ் விளையாடினேன் சொல்ல வர்றேன் லெவன் இயர்ஸ் ஐ லீக் விளையாடும் ஐ லீக் நம்ம சந்தோஷாபி நம்ம லெவன் இயர்ஸ் டூ இயர்ஸ் விளையாடி இருக்கலாம் ஆனா நான் விளையாடுற டைம்ல அந்த ரூல்ஸும் போட்டாங்க அந்த ஐ லீக் பேர் சந்தோஷா விளையாடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த ரூல்ஸ் போட்டாங்க அதனால வந்து நம்மளால அதுக்கு மேல விளையாட முடியாது பேசி இன்னொன்னு நம்ம நான் எல்லா பேருக்குமே வந்து இன்ஜுரி ஆகும் கண்டிப்பா எனக்கும் வந்து இன்ஜுரி ஆகி நான் சர்ஜரி பண்ணிருக்கேன் நானும் மஹேந்திரா இருக்கும்போது ஒரு சர்ஜரி பண்ணியிருக்கேன் பிளஸ் திரும்ப ஏர் இந்தியா வரும்போது ஒரு சர்ஜரி பண்ணேன் இன்பிட்வீன் கேப்ல அந்த ஆஃப் சீசன்ல சரியா சர்ஜரி கண்டிப்பா நம்ம புட்பால் பிளேருக்கு எல்லாருக்குமே வரும் அது மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மேனுக்கு பிடிக்காத இதே இன்ஜுரி தான் ஒரு <laughs> 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 மனசுல <laughs> 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 <laughs>
கூப்பிட்டேன் <laughs> 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 ஏர் இந்தியா இருக்கும்போது அதே மாதிரி கூப்பிட்டேன் நம்ம நம்ம அங்க இருக்கும்போதும் சரி அந்த நம்ம விளாட்டுக்கல்ல அதை வச்சு நம்ம சொல்லி கொஞ்சம் அனுப்புறது ட்ரையல்ஸ் எப்பவுமே டேரக்ட் எடுக்க மாட்டாங்க ஒன்னு அவங்க பாக்கணும் ஒன்னு மேட்சஸ்ல பாத்தீங்கனோ இல்ல ட்ரையல்ஸ்ல பாத்தீங்கனோ அதே மாதிரி சொல்லி அனுப்பி நம்ம இருக்க தான் செய்றோம் நம்ம சென்னை பசங்கள கேரள பசங்கள நிறைய பேர் அனுப்பி சான்ஸ் கொடுத்து அனுப்பி இருக்கோம் ட்ரையல்ஸ்க்கு அதே மாதிரி அந்த ட்ரையல்ஸ்ல போகும்போது கூட ஒன்னு இதே மாதிரி இன்னொ இப்ப இப்ப என்ன அந்த நீங்க சொல்ற மாதிரி இப்ப அந்த ஏஜென்ட் வச்சு பண்றாங்க நிறைய பேர் ஏஜென்ட்ரா <laughs> இந்த <laughs> <laughs> சிட்டி நம்ம லோக்கல் சைட்லேருந்து போகிறாங்க ஊர் சைட்லேருந்து போகிறவங்க வந்து கண்டிப்பாக இந்த இந்த லீக் வச்சு தான் போக முடியும் லீகு தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு டீம் வர்றது இப்படி க்ளப்பில் சென்னையில் க்ளப்பில் வர்றது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபுட்பால் பிளேயர் சக்ஸஸ் ஆகும்னா அவன் சென்னையில் விளாடணும் லீக் நம்ம வந்து சென்னையில் விளாடாமல் எங்கேயுமே போக முடியாது ஏன்னா தமிழ்நாடு ஆ இப்போ இப்போ ரெண்டு மூணு வருஷமாக லீக் வேறு நடக்கலை ஆனால் நெக்ஸ்ட் இயர் நடத்தும் சொல்லியிருக்காங்க பார்ப்போம் என்னென்னு தெரில ஏன்னா தமிழ்நாடு ஆமாம் ஆமாம் பாசிட்டிவ் திங்க் பண்ணுவோம் அதான் நிறைய நிறைய காலேஜ் பசங்களே அதனால அடிபட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் லைஃப் வீணாகுது அதனால ஏன்னா லீக் நடந்தால் தான் வந்து சென்னை அந்த சென்னை சிட்டி டீம் இருக்குது இல்லை அவங்க லீக்ல நிறைய பேர் சான்ஸ் கொடுக்குறாங்க இப்போ சென்னை சிட்டியாக இருந்தாலும் சரி சென்னை எஃப்சியும் தமிழ்நாடு பேருக்கு நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ரெண்டு டீம் தமிழ்நாடு பேர் நல்லா நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க சென்னை சிட்டி ஈஸியாக ஒன்று வந்து சென்னை லீக்ல நல்ல விளாட்டா ஈஸியாக எடுக்கிறான் உன்னை சென்னை லீக் ப்ரூவ் பண்ணுற போது ஈஸியாக ஒன்று எடுக்கிறான் அப்படி இருக்கும்போது அந்த சென்னை லீக் வந்து நடக்கலன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு நிறைய காலேஜ் பிளேயர்ஸோட லைஃப் இதனால வீணாகுது ஒரு பிளேயர் வெளியில தெரியணும்னா அவன் சென்னையில ஆடணும் இல்லையா கண்டிப்பா ஆடணும் ஆனதான் அவன் நெக்ஸ்ட் அவனுக்கு ஈஸியா பிளாட்ஃபார்ம் கிடைச்சிச்சு இப்ப ஐலி போ சான்ஸ் கிடைச்சிச்சு சென்னையில சென்னை சிட்டி இருக்குது சென்னை சிட்டி போன ஈஸியா ஐஎஸ்எல் வந்துடலாம் சென்னை எஃப்சி வந்துடலாம் அந்த பிளாட்ஃபார்ம் கரெக்டா இருக்குது இப்போ ஆனா சென்னை லீக் நடக்காதனால இப்ப அவங்களுக்கு வந்து பிளேயர் எடுக்கிறது கம்மியா இருக்கும் பத்து பேர் அதுக்கு மாற்று வழி ஏதாவது இருக்காங்க பேசி <laughs> ட்ரைல்ஸ் வைக்கிறது இல்ல ஏஜென்ட் வச்சே பேசி பேயறாங்க இப்போ அந்த ரூட்டே தெரியாத பிளேயர்ஸ் அதனால இன்ஃபெக்ட் ஆவாங்க இல்லையா 6 வருஷம் 7 வருஷம் விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க கண்டிப்பா அவங்க மேல போய் ரீச் பண்ண முடியல அவங்களுக்கு கேரியர் அவங்களுக்கு வீக்லி பிரஷர் இருக்கு இல்லையா கண்டிப்பா அந்த அந்த ஜாப் கு போ கல்யாணம் பண்ண இல்லையா கண்டிப்பா நம்ம தமிழ்நாடு பசங்கலாம் யாருமே ஏஜென்ட் இருக்காது ஏனா யாருக்குமே தெரியாது பிளஸ் யாருக்குமே தெரியாது ஏனா இவ தமிழ்நாடு பசங்கலாம் வந்து ஒரே இப்போ ரெண்டே ரெண்டு ஆபர்ச்சூனிட்டி தான் இருக்கு ஒன்னு சந்தோஷ் சாஃபி ஆடி போறோம் இதுமே வெளியே வரணும்டா ஏன்னா சந்தோஷ் சாஃபி விளாடினாலும் கண்டிப்பா சான்ஸ் கிடைக்கும் இன்னொன்னு இல்லையா நம்ம சென்னை லீக் விளாடி வரணும் இல்லையா சென்னை சிட்டி டேரக்டா ட்ரையல்ஸ் நடக்கும் போது நம்ம டேரக்டா ட்ரையல்ஸ் போகணும் எடுக்கிறாங்க <laughs> நான் சொல்றேன் இல்ல சந்தோஷ் சாஃபி அந்த செமிஃபைனல் போனாலே டீம் வர்றாங்க அதுல பார்த்து எடுப்பாங்க செமிஃபைனல் ஃபைனல் ஒரு டீம் அந்த நாலு டீம் ஜட்ஜ் பண்ணி எடுக்கிறாங்க பிளேயர் அதே மாதிரி இருக்கிறதுனால இப்ப வந்து நம்ம லோக்கல் உள்ள பிளேயர்ஸ் வந்து நம்ம கண்டிப்பா நம்ம வந்து டைரக்டா ஈஸ்ட் பெங்கால் போக முடியுமா மோகன் பெங்கால் போக முடியும் கஷ்டம் தான் கொஞ்சம் நம்ம சாதாரண தமிழ்நாட்டுல இருந்துட்டு லோக்கல் எங்க விளாடி லீக் விளாடிட்டு போக முடியாது அதிகம் பிளஸ் நமக்கும் அந்த வே இருந்துச்சு சந்தோஷ் ஒரு இது சந்தோஷ் போதும் சான்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு இருந்துச்சு 
இப்ப சந்தோஷ் ட்ரோபியோட குவாலிட்டி குறைஞ்சதால சந்தோஷ் ட்ரோபி யார் பாக்க வர மாட்டேங்கா நிறைய டீம் பாக்க வர மாட்டேங்கு எல்லாத்துக்கும் <laughs> 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 எல்லாமே <laughs> 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 எல்லாமே அவங்க அதான் ப்ரொஃபஷனல் நம்ம தான் நம்மளை கேர் பண்ணிக்கணும் நம்ம தான் நம்ம டயட்டை பாத்துக்கணும் அதே டைம் நம்ம தான் நம்ம நம்மளுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் கரெக்டா வாட்ச் பண்ணிருக்கணும் வேற யார் கோச் சொல்லுவான் கோச் என்கரேஜ் பண்ணுவோம் எல்லாமே இருக்குது நம்ம தான் வந்து நம்மளை செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ட் பண்ணி நம்ம நம்மளே மோட்டிவேட் பண்ணி நம்ம நம்மளே ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா கண்டிப்பா வந்து நம்ம ப்ரொஃபஷனல் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து நிறைய இதை ஃபேஸ் பண்ணுவோம் ஆடியன்ஸ் ப்ரெஷரு டீம் ப்ரெஷர் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரெஷரு கோச் ப்ரெஷர் எல்லாமே இருக்கும் அந்த பிரஷர் தாண்டி கண்டிப்பா நம்ம வெளியே வரணும் அப்பதான் நம்ம சக்சஸ் பண்ணவே முடியும் எனக்கு உண்மையில சொல்ல போனா எல்லா எல்லா ஃபுட்பால் பிளேயருமே கண்டிப்பா மிஸ்டேக் பண்ணுவோம் வேர்ல்ட் லெவல்ல மிஸ்டேக் பண்ணாத ஃபுட்பால் பிளேயரே கிடையாது அதே மாதிரி வின்னிங் ஆர் லூசிங் பார்ட் ஆஃப் த கேம் தான் அதுக்குதான் நான் சொன்னேன் நம்ம ஸ்ட்ராங் மைண்டாலிட்டி தேவை செல்ஃப் கண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சொன்னேன் அதுக்குதான் இந்த ரெண்டு நம்ம நம்மள வந்து நம்மளே நம்ம கிட்ட நம்மள நம்மளே பேசு நம்ம கிட்ட நம்மளே பேசணும் நம்ம ஆடு போதும் சரி ஆஃப் த ஃபீல்ட் சரி ஆன் த ஃபீல்ட் சரி நம்ம விட கூடாது அந்த ஒரு ஸ்ட்ராங் மென்டாலிட்டி இருக்கும் நம்மளால முடியும் முடியும் அந்த அந்த ஒரு இதுலயே இருக்கணும் மோட்டிவ்ல இருக்கணும் முடியாது நினைக்கவே கூடாது அந்த நெகட்டிவ் கார்ட் பக்கமே பேர கூடாது இவ்வளவு வருஷ கரியர் இருக்கு இந்த ফুটবল கரியர் இவ்வளவு லாங்கா எடுத்துட்டு வரதுக்கு உங்களுக்கு என்ன என்னென்ன மாதிரி விஷயங்கள் உங்களுக்கு இந்த ஒருத்தோம் <laughs> 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 நம்ம வந்து டெடிகேஷனோட நம்ம ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணா அதுக்காக வேண்டிய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணா கண்டிப்பா அதுக்குனால சக்சஸ் நம்ம கண்டிப்பா கிடைக்கும் கண்டிப்பா அதனால நீங்க சொன்னதுல நல்ல விஷயம் என்னன்னா ফুটবল அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்போர்ட் ஒரு ரெக்ரேஷனல் தாண்டி இட் இஸ் a business அப்படிங்கற ஒரு அழகான விஷயம் சொல்றீங்க கண்டிப்பா இப்போ இப்போ வந்து கண்டிப்பா என்ன நல்ல ফুটবল விளையா நல்ல பைசா அப்படி ஆயிடுச்சு ஐ லீக் சரி ஐஎஸ்எல் சரி நல்ல பைசா பர்சனல் பிராண்டிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆமா பிளஸ் உனக்கு நம்ம நம்மளுடைய ஹெல்த்துக்கு நல்லது நம்ம ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்ம ஹெல்த்துக்கு நல்லது சரியா அதனால நம்ம வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் உங்க ஸ்போர்ட்ஸாவே இருக்கும் மென்டல் ப்ரெஷர் மற்ற ஜாபுக்கு போறதுக்கும் இதுல அந்த ப்ரெஷர் இருக்காது நீங்க ஐடி கம்பெனி எல்லாம் போனா பயங்கர ப்ரெஷர் இருக்கும் இது ஸ்போர்ட்ஸ் உங்களுக்கு மேனேஜர் ரோல் ஏன்னா ஒரு மேனேஜர் தான் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பிளேயருக்கு உண்டான கீழ் டாப் லெவல் ஒர்க்ல இருந்து லோ லெவல் ஒர்க் வரைக்கும் பண்ணுவான் மேனேஜர் ஏன்னா மேனேஜர் தான் வந்து ஃபுல் ஒர்க் பாக்குறது மேனேஜர் ஒர்க் பயங்கர ஒர்க் இருக்கும் பிளஸ் ஒரு கோச் இருப்பான் கோச் அசிஸ்டன்ட் கோச் ஃபிசியோ அதுக்கப்புறம் ஜிம் ட்ரைனர் தனியாக ஒருத்தர் இருப்பான் ஃபிட்னஸ் ட்ரைனர் தனியாக இருப்பான் இதுவுமே கிடைக்க நிறைய இருக்குது கோல் கீப்பர் கோச் தனியாக இருப்பான் ஒவ்வொரு சந்தோஷ் 
அவன் மேட்சை ஃபஸ்ட்டே பார்த்துருவான் பார்த்து அவன் அனலைஸ் பண்ணி அவன் கோச்சை சொல்லுவான் கோச்சுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் எல்லாமே கோச் அது நமக்கு வந்து அது அந்த அந்த பாயிண்ட்லாம் பிடிச்சி அவன் டாக்டிக்கல் ஒர்க்கு டெக்னிக் ஒர்க்கு நம்ம சொல்லுவார் ஆல்ரெடி நெக்ஸ்ட் ஒரு அந்த அந்த மேட்ச் கூட நெக்ஸ்ட் அது பிஃபோர் த்ரீ டேஸ் நமக்கு அந்த ப்ராக்டிஸ் தான் அதிகமாக இருக்கும் ஒரு மேட்ச் விளாடுறனா அது பிஃபோர் த்ரீ டேஸ் அந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க மேபி நமக்கு டைம் இல்லை இப்போ சந்தோஷ் சைட்லாம் ஒன் டே விட்டு ஒன் டே தான் நடக்கும் நடக்கும் <laughs> 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 ஒரு காம் இப்போ பெரிய டோர்னமெண்ட் ஆடுறீங்கன்னா பிஃபோர் என்ன டயட் கொடுப்பாங்க ட்யூரிங் த காம்படிஷன் என்ன டயட் கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான டயட் நீங்க ஃபாலோ பண்ணுவீங்க ஏன்னா இதெல்லாம் இப்போ அப்கமிங் பிளேயர்ஸ் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவ் ஆகுங்க ஏன்னா ஃபுட்பால் வந்துட்டு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் டயட் மேல இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணுது இல்லையா கண்டிப்பா 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 அதாவது நம்ம டோர்னமெண்ட்டுக்கு போயிட்டு இப்போ நார்த்துக்கு போறோம்னா ஒரு ஒத்துக்காத ஃபுட்டு சாப்பிட்டு இதாயிடுது டவரி ஆயிடுது அப்ப அவனால பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண முடியாது இல்லையா ஆமாம் ஏன்னா இப்போ என்னடா நம்ம டயட் டயட்னு சொல்லும் போது நம்ம வந்து ஃபேட் ஃபேட் அதிகமாக தரக்கூடிய இது அதிகமாக எடுக்கக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு ஓவர் ஃபேட் தரக்கூடிய ஃபுட்டும் அதிகமாக எடுக்கக்கூடாது நம்ம அப்படி எடுத்தாலும் கூட இப்போ நம்ம அப்படி எடுத்தாலும் கூட அதுக்கு நம்ம ஒர்க் பண்ணால் பரவாயில்ல அது ஸ்பெஷலி நம்ம இன்ஜுரி ஆன டைம் ரெஸ்ட் எடுத்து பண்ணக்கூடாது ஓவர் ஃபேட் உள்ள ஃபுட் இன்டேக் அதிகமாக பண்ணக்கூடாது அதுக்கான கரெக்டாக ப்ராப்பராக நம்ம டைம் ஃபாலோ பண்ணி அதுக்குதான் நம்ம உண்மையில் ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கும்போது எயிட் டு எயிட் தேர்ட்டில் நம்ம டின்னர் முடிச்சிருவோம் அந்த டைமில் நம்ம டின்னர் முடிச்சிருப்போம் அதே மாதிரி ஏன்னா மார்னிங் ப்ராக்டிஸ் இருந்தால் ப்ராக்டிஸ் அப்புறம் எடுப்பாங்க ப்ராக்டிஸ் இல்லைன்னா சா எயிட் டு எயிட் தேர்ட்டி மார்னிங் அதே மாதிரி தான் எயிட் டு எயிட் தேர்ட்டி பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சிருவோம் லன்ச்லாம் டூ ஓ கிளாக் முடிச்சிருவோம் அதே மாதிரி இருக்கும் இருக்கும் <laughs> டின்னரும் சப்பாத்தி ரைஸ் இருக்கும் எல்லாமே இது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் மட்டனு சிக்கன் எக் இதெல்லாம் வந்து ஆல்டர்னேட்டாக கொடுப்பாங்க எல்லா எல்லா இதுலேயுமே இதில் இது இருக்கும் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டில் இருக்கும் டின்னரில் இருக்கும் லன்ச்லேயும் இருக்கும் ட்யூரிங் ட்யூரிங் அன்னைக்கு நம்ம மேட்ச் இப்போ ஈவினிங் மேட்ச் ஈவினிங்கோ நம்ம நைட்டு மேட்ச் தான் அந்த லன்ச்சில் வந்து நம்ம ஸ்மேஷ் பட்டோம் உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்மேஷ் பட்டோம் அந்த உருளைக்கிழங்கு அதை ஸ்மேஷ் பண்ணி அதுவும் நல்ல நமக்கு ப்ரோட்டீன் நல்ல ஒரு எனர்ஜி தெரிஞ்சு சொல்லி அதை கண்டிப்பாக எல்லா டின்னர் இதுலேயும் அந்த லன்ச் இதில் வச்சுருப்பாங்க கார்போஹைட்ரேட் அது மாதிரி கண்டிப்பாக அதை வந்து சாப்பிடணும் சொல்லி அதுக்கு வாட்ச் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆள் பார்ப்பாங்க கண்டிப்பாக சரி அந்த ப்ரோட்டீன் பவுடர் இருப்பாங்க நிறைய ப்ரோட்டீன் பவுடர் அந்த ட்ரக் இல்லாத ப்ரோட்டீன் பவுடரு சில இதில் ட்ரக் ட்ரக் சேர்த்துருவாங்க நமக்கு தெரியாது பிரியருக்கு யாருக்குமே தெரியாது அது வந்து ஃபிசியோ டாக்டருக்கு தான் தெரியும் அதில் ட்ரக் சேர்ந்துருக்கா என்ன ஏதுன்னு நம்ம ஃபிசியோ கன்சல்ட் பண்ணிட்டு பிளேயர் தெரியாதனால ஃபிசியோ கன்சல்ட் பண்ணிட்டு நம்ம அந்த ப்ரோட்டீன் பவுடர் நம்ம எடுக்கலாம் அது நல்லது தான் ப்ரோட்டீன் பவுடர் ஜெனரலா நம்ம நேச்சுரல் ப்ரோட்டீன் தேவைக்கு நல்லது இல்லையா நேச்சுரலா ப்ரோட்டீன் பவுடர் நல்லது நம்ம நம்ம அது அது எடுக்கிறதை விட நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலா எடுக்கிறதை விட நேச்சுரலா எடுக்கிறது நல்லது ஃபுட்லயே எல்லாமே இருக்குது நம்ம ஃபுட்லயே இருக்கு वेजिटेबल फ्रूट्स அதுக்கு அப்புறமே சிக்கன் மட்டன் என்ன இதுலயே நம்ம இருக்கு அதுலயே இருக்கு எக் எல்லாதுமே ஓகே இப்போ டியூரிங் இப்போ நம்ம டயட் டெக்னிக்கல் சைட் முடிச்சாச்சு அடுத்து காம்படிஷனுக்குள்ள வரும் இப்ப நீங்க ஒரு டீம் உங்களை விட ஒரு ஸ்ட்ராங் டீம் இல்ல வந்துட்டு ஒரு ஆப்போசிட் டீம் வந்துட்டு நீங்க எப்படி அனலைஸ் பண்ணி வியூகம் செய்வீங்க இல்லையா டெக்னிக் அண்ட் டாக்டிக்ஸ் சொல்லுவாங்க அது பேர் இல்ல கண்டிப்பா அது மாதிரி என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்க ஆனதுலயே ரொம்ப பெஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு எதை பாக்குறீங்க ஸ்ட்ராட்டஜின்னா அது கோச் ஒவ்வொரு கோச் டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்ட் எல்லா கோச்சுமே டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்ட் தான் சில கோச் வந்து ஸ்ட்ராட்டஜி டாக்டிக்ஸ் தான் ஃபோர் ஃபோர் டூ சொல்லுவாங்க ஓகே சில கோச் வந்து த்ரீ ஃபைவ் டூ சிஸ்டம் விளையாடிருக்கோம் சரியா சில கோச் ஃபைவ் ஃபோர் ஒன் விளையாடிருக்கோம் ஃபைவ் த்ரீ டூ விளையாடிருக்கோம் ஏன்னா ஃபோர் த்ரீ த்ரீ விளையாடிருக்கோம் இதுமாதிரி நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்குது நிறைய டாக்டிக்கல் ஒர்க் இருக்குது இது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஆப்ரன் டீம் ஆப்ரன் டீம் உடைய இதை பொறுத்து நம்ம 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 கோச் சொல்றதை நம்ம விளாட முடியும் நம்ம நம்மளா
அதுல எந்த மாதிரி ஸ்டைல் ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா உங்களுக்கு ரிசல்ட் கொடுத்த மாதிரி நீங்க ஃபீல் பண்றீங்க ஃபீல் பண்றீங்க நான் ஃபீல் பண்ற வரைக்கும் பெஸ்ட் ஒரு ஃபுட்பால் பிளேயருக்கு ஈஸியான ஸ்டைல் பிளஸ் எல்லா ஃபுட்பால் பிளேயரும் ஈஸி அடாப்ட் ஆகுற ஸ்டைல் வந்து 4 4 2 சிஸ்டம் தான் நல்ல ஈஸி அடாப்ட் ஆகும் உங்களுக்கு 4 4 2 சிஸ்டம் வந்து சொல்ல போனா உங்களுக்கு வந்து நான் லார்னர்லயும் சரி எல்லாரும் சரி 4 4 2 சிஸ்டம் வந்து உங்களுக்கு வந்து அட்டாக்கிங் உங்களுக்கு நல்லாவே இருக்கும் டிஃபெண்டிங் அதுக்கு அப்புறம் மேனேஜர் ஆகும் டிஃபெண்டிங் ஈஸியா வந்தறலாம் குயிக்கா 4 4 2 சிஸ்டம் வந்து என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஒரு சிஸ்டம் சொல்லுவேன் ஓகே ஓகே இப்போ தமிழ்நாடுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா லெவன் சைடு ரொம்ப கம்மி ஆயிடுச்சு இப்ப எங்க பார்த்தாலும் அதிகம் பழைய சைடு தான் நடந்துட்டு இருக்கு இல்லையா கண்டிப்பா இது வந்து ப்ரொபஷனல் ஃபுட்பாலுக்கு ஒரு நல்ல சிம்டமா பாக்குறீங்களா எப்படி கண்டிப்பா ப்ரொபஷனல் ஃபுட்பாலுக்கும் இந்த ஃபைவ் ஏ சைடுக்கும் பக்கத்திலே கிடையாது அது வேற இது வேற ரெண்டுமே சொல்ல போனா இல்ல என்னுடைய இதுலயே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்ல வரேன் நான் ஒரு ஒன் வீக் இந்த ஃபைவ் ஏ சைடு விளையாடி இருந்தேன் ஒன் வீக் ஒன் வீக் தான் விளாடினேன் மாறும் <laughs> கண்டிப்பா <laughs> அதுதான் <laughs> <laughs> என்ன <laughs> 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 பசங்களுக்கு <laughs> அவங்க வந்து அந்த டைம்லயே அட்வான்ஸா கோச் பண்றாங்க பிராக்டிஸ் பண்றாங்க நம்ம பசங்க இங்க வந்து நம்ம பசங்க வராது வராதுன்னு சொல்லி இவங்க அந்த அளவுக்கு பிராக்டிஸ் குடுக்கறது இல்ல இன்னொன்னு அவங்களுடைய அட்மாஸ்பியரும் வேற நான் சொல்ல அவங்களுடைய கிரவுண்ட் வேற அதுலயே அந்த அந்த பசங்க ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் நம்ம வந்துடுறோம் <laughs> 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 நம்ம வந்து அவன் அவன் அண்டர் டென்ல பண்றத நம்ம அண்டர் பிப்டீன்ல பண்றோம் ஆல்ரெடி அதுலயே ஃபைவ் இயர்ஸ் நமக்கு வந்து வேஸ்ட் ஆயிருக்கு இருக்கு பிளஸ் நம்மளோட கிரவுண்ட் நல்ல கிரவுண்ட்ல பிராக்டிஸ் பண்றது கிரா எல்லாருமே நம்ம இப்ப நம்மளே சொல்ல போனா கிராஸ் கிராஸ் கிரவுண்ட் எப்ப பாக்குறோம் ஒரு நே ஒரு சென்னை லீக் விளாடும் போதும் கிராஸ் கிரவுண்ட் பாக்குறோம் அது வரைக்கும் நம்ம கிராஸ் கிரவுண்ட் பாக்கல பார்த்தாலும் ஒரு நாள் மேட்ச் விளாடுவோம் முடிஞ்சு போயிடும் ஏன்னா ஒரு நல்ல கிராஸ் கிரவுண்ட் அப்பதான் பாக்குறோம் வெளிநாடுகள்ல ஆடுறதுக்கான 
இந்திய கோச்சஸ் நல்ல கோச்சஸ் தான் இந்திய கோச்சஸ் வந்து ஃபாரின் கோச்சிங் விட கம்மி கிடையாது நல்ல கோச்சஸ் இருக்காங்க இருந்தாலும் நம்ம ஃபாரின் கோச்சஸ் இப்போ அதிகமாகிட்டாங்க ஃபுல்லாக ஃபாரின் பிளேயரும் அதிகமாகிட்டாங்க அதனால இப்போ நம்ம 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 இந்தியன் பிளேயருடைய ஸ்டைலும் சரி அவங்க இந்தியன் பிளேயருடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்ல இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு முன்னாடி நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு கண்டிப்பா இவங்க வந்து சான்ஸ் கிடைக்கும் கண்டிப்பா ஃபாரின் விளையாடுற சான்சஸ் கண்டிப்பா கிடைக்கும் இந்தியா பிளேயருக்கு நினைக்கிறேன் <laughs> 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 என்னன்னா நமக்கு வந்து அதை நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த லவ் தான் ஃபுட்பால் விட்டு போக முடியல ஃபுட்பால்லே இருக்கணும் அந்த ஒரு லவ் அந்த ஒரு பேசன் தான் சரியா ஃபுட்பால் விட்டு போக முடியாது அதனால நம்ம வந்து இப்போ இப்போ நம்ம ஃபுட்பால் பிளேயர் நம்ம ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டா ஜஸ்ட் நம்ம அதுக்கப்புறம் எங்கேயும் விளையாடவே முடியாது நம்ம ஃபுட்பால் விளாடுற வரைக்கும் நம்ம வந்து நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் கவனி விளாடலாம் நம்ம சென்னை லீக் விளாடலாம் ஊருக்கு வந்தால் ஊரில் விளாடலாம் அவ்வளோதான் மற்றபடி நம்ம ஃபுட்பாலை விட்டு ஃபுல்லாக வெளியே போயிட்டா அதுக்கப்புறம் நம்ம எங்கேயுமே விளாட முடியாது போனாதான் <laughs> <laughs> கஷ்டம் <laughs> 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 கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த சின்ன பசங்களுக்கு பொதுவாக ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு வந்து என்னென்னா நீங்கள் சொன்ன ஒரு விஷயமே சொல்கிறேன் முதல்ல ஃபுட்பாலுங்கிறது ஒரு சர்வீஸாக இருந்தது கண்டிப்பாக இப்போ இட்ஸ் கேம் அந்த பிஸ்னஸ் இல்லையா நாங்களுமே அதெல்லாம் தான் பண்ணிட்டுருந்தோம் ஸோ அப்படிங்கும்போது அதை கிராஸ் ரூட் லெவலில் நம்ம எப்படி ஃபிக்ஸ் டெவலப் பண்ணலாம் இல்லை அந்த சின்ன பசங்களுக்கு விளையாடும் போது அவங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு என்டர்டெயின் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி தான் வருவாங்க எல்லாருமே அந்த சின்ன பசங்க விளாடும் போது நான் வந்து பெரிய பிளேயர் ஆகணும் அந்த ஒரு தாட் அவங்களுக்கு பெருசா இருக்காது எய்ம் இருக்காது ஆனா நான் நல்லா விளாடணும் நல்லா விளாடணும் அந்த ஒரு எய்ம் இருக்கும் நான் கோல் அடிக்கணும் நல்லா விளாடணும் அந்த ஒரு இதெல்லாம் இருக்கும் மைண்ட் இருக்கும் செட்ல இருக்கும் பிளஸ் அவங்க என்டர்டெயின் பண்ணும் அந்த ஒரு ஃபன் அந்த ஒரு இதுவும் அவங்களுக்கு இருக்கும் பஸ் அந்த ஃபுட்பால் அந்த சின்ன பசங்களுக்கு அந்த ஃபுட்பால போர் அடிக்க விட கூடாது அவங்கள அன்னெசரியா ஓட விட்டு அவங்கள ஃபுட்பால்லயே ஃபன் கேம் மாதிரி அதிகமா கொடுத்து அவங்கள இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கொண்டு வர வைக்கணும் ஃபுட்பால் அவங்க வந்து வெறுக்க வைக்க ஃபுட்பால் லவ் பண்ண வைக்கணும் போறோம் <laughs> 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 இப்போ இந்த இந்த இதுலேயும் இப்போ எத்தனை பேரண்ட்ஸ் பார்க்குறாங்களோ தெரியல அந்த பேரண்ட்ஸ் நான் சொல்கிற ஒரே அட்வைஸ் என்னென்னா அவங்களுக்கு எனி ஸ்போர்ட்ஸ் நான் ஃபுட்பால் மட்டும் சொல்ல வரல ஏதாவது ஸ்போர்ட்ஸ் அவங்க அனுப்பிடுங்க அவன் எந்த ஸ்போர்ட்ஸை லைக் பண்ணால் அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் போடணும் ஏன்னா ஸ்போர்ட்ஸில் போகிறனால அவன் ஹெல்த்தியாக இருப்பான் ஃபஸ்ட்டு அவன் ப்ரொஃபஷனலாக போகட்டா கூட அவன் ஹெல்த்தியாக இருப்பான் ப்ளஸ் அவனுக்கு வந்து எதையும் ஃபேஸ் பண்ணுற அந்த ஃபைட்டிங் ஆட்டிடியூட் வந்துடும் எதையும் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணலாம் அந்த ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துடும் கண்டிப்பா இது ஒரு சம்பந்தம் இல்லாத கேள்வி தான் உங்களுடைய டீனேஜ் எல்லாம் நீங்க ஓவர் கம் பண்ணது எதை பேசு எதை வச்சு தப்பிச்சு என் டீனேஜ் எல்லாம் உண்மையில சொல்ல போனா எனக்கு வந்து அந்த ஸ்கூல் படிக்கும் போது சொல்லி காலேஜ் படிக்கும் போது சொல்லி பெரிய பிளேயர் ஆகணும் ப்ரொஃபஷனல் ஆகணும் அப்படி ஒரு எய்ம் எல்லாம் கிடையாது நம்ம நல்லா விளாடணும் ஃபுட்பால் நல்லா விளாடணும் ஃபுட்பால் விளாடணும் அந்த ஒரு எய்ம் என்னன்னா அந்த டீனேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா பாருங்க உங்களுக்கு ஃபுட்பால் தாண்டி நீங்க யோசிக்கவே இல்லை ஜெனரலான 
நீங்க ஃபுட்பால் ஆடல கூட ஆடல கூட ஃபுல்லா எல்லாம் கவர் பண்ணி வச்சிருப்போம் ஆமாமா நீங்க எங்க சுத்தி சுத்தி எங்க போனாலும் ஃபுட்பால் கிரிக்கெட் எங்க விளையாடி ஆகணும் வேற கேமே ஊர்ல கிடையாது ஒன்னு ஃபுட்பால் இல்ல கிரிக்கெட் விளையாடுவாங்க நீங்க பீச்சுக்கு போனாலும் ஃபுட்பால் விளையாடுவாங்க கிரிக்கெட் விளையாடுவாங்க ஏன்னா இன்னொன்னு கேசி இருக்கு யூஎஸ்சி இருக்கு எங்க போனாலும் ஃபுட்பால் கிரிக்கெட் விளையாடுவாங்க அதனால எங்க ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் எங்க என்னன்னா ஃபுட்பால் ஆடிடுவாங்க சரி மத்த ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கிரௌண்ட் கிரௌண்ட் இருந்துட்டா போதும் அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடும் ஒவ்வொரு ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் கிரௌண்ட் இருந்துட்டாலே அந்த கிரௌண்ட்ல அவங்க ஆட சான்ஸ் கிடைச்சிட்டாலே கண்டிப்பா அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடும் ஃபுட்பால் பிளேயர் ஆகணும் அப்படின்னு மும்பை அதுக்கப்புறம் சல்கோகர் மோகன் பெகான் இந்த டீம்லாம் கோச்சஸ் இருந்தார் எதிர்க்காரர் அவர் அவர்தான் எனக்கு ஹெட் கோச்சாக இருந்தார் அது ஒரு வேறு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரி தான் அங்கே ஒரு ஃபெசிலிட்டி அங்கே ஒரு அட்மாஸ்பியர் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் ஓகே ஓகே இப்போ கோச்சாகவும் இருக்கீங்க அடுத்து நீங்கள் இப்போ என்ன ஒரு ஜாப் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க நான் இப்போ ஏதாவது ஆஃபீஸ் வெறுமனே சும்மா ஃபுட்பால் விளையாண்டுட்டு இருந்தாங்க அப்படியே கரியரில் ஒன்றும் இல்லை அப்படியே ப்ரொஃபஷனாக விளையாண்டாலும் வந்துட்டாங்கன்னு இல்லாமல் நினைக்கிறேன் <laughs> எனக்கு சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் ஜாயின் பண்ணிட்டு சம் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் திரும்ப விட மாட்டேன்னு சொன்னதுனால நானே ரிசைன் பண்ணி திரும்ப போயிட்டேன் திரும்ப நான் ஐடிக்கே போயிட்டேன் திரும்ப கண்டிப்பா ஆனா இப்போ வந்து இப்போ விடுறாங்க இப்போ அலோவ் பண்றாங்க இப்போ வந்து நீங்க ஜாப் வாங்கினா கூட ப்ரொஃபஷனல் நீங்க ஐடி விளையாடுறதுக்கு ஐ செல்றதுக்கு எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் இப்போ அனுப்புறாங்க அதனால கண்டிப்பா நீங்க வந்து கண்டிப்பா நீங்க ஜாப் வாங்கலாம் கண்டிப்பா நீங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல ஜாப் வாங்கிட்டு எல்லா ஃபுட்பால் பிளேயர்ஸ் இருந்தா சந்தோஷ் சார் விளையாட கண்டிப்பா ஜாப் ஜாயின் பண்ணுங்க ஜாப் ஜாயின் பண்ணு நிறைய பேர் இல்ல உண்மையில எங்க செட்லயே நிறைய பேர் ஜாப் ஜாயின் பண்ணாம இருந்தான் ஏன்டா நம்ம ப்ரொஃபஷனல் விளையாட முடியாது அதனால நம்மளால ஐடி விளையாட முடியாது அப்படின்னு சொல்லி ஜாப் ஜாயின் பண்ணாம இருந்தாங்க இப்போ இது ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவங்களுக்கு பிளேயர்ஸ் ஜாப் ஜாயின் பண்ணி அழகா அவங்க வந்து ப்ரொஃபஷனல் விளையாடிக்கலாம் இப்ப நீங்க என்ன டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்றீங்க நான் இப்போ ஏஜிஎஸ் ஆஃபீஸ்ல இருக்கேன் ஜாயின் பண்ணி ஆல்மோஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆச்சு நான் இன்னும் கரண்ட்லி இன்னும் விளையாடிட்டு தான் இருக்கு நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் விளையாடி ஒன்றாடு <laughs> 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 ஃபியூச்சர் தமிழ்நாடு பிளேயராக இருந்தாலும் சரி ஃபியூச்சர் இந்தியா பிளேயராக நிறைய பேர் இருக்காங்க அதனால ஒன்று ரெண்டு பேர் இதுக்கு சொல்கிறதுக்கு இல்லை நிறைய பேர் இருக்காங்க இல்லை இல்லை நான் சொல்கிறது நம்மளுடைய தமிழ்நாடு ஃபுட்பால் ஃபியூச்சர் என்ன பண்ணால் நான் மேலே அப்லிஃப்ட் ஆகும் அப்படின்ட்டு ஓ சரி சரி ஓகே 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 நான் வந்து ஃபியூச்சர் தமிழ்நாடு பிளேயர் ஃபியூச்சர் இந்தியா பிளேயர் நினைச்சிக்கிறேன் சரி ஓகே ஃபியூச்சர் தமிழ்நாடுன்னா உண்மையில் சொல்ல போனால் நம்ம இன்னும் இந்த சந்தோஷ் ராஃபி இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் இயர்லியர் நம்ம இப்போ ஜஸ்ட் ஃபைவ் டேஸ் டென் டேஸ் தான் அதிகமாக நம்ம கேம்ப் போடுறோம் இப்போ கேரளா பெங்கால்லாம் எடுத்துக்கிட்டால் ஒன் மந்த் முன்னாடியே அவங்க கேம்ப் போட்டு வர்றாங்க அப்போ வந்து அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபிட்னஸ் லெவல்லையும் சரி அவங்க டீம் யூனிட்டி அந்த காம்பினேஷன் அவங்களும் நல்லா இருக்கும் அந்த ஒன் இயர் ஒன் மந்த் சொல்லும்போது இல்லை வேறு வேறு டீமில் வரும்போது அந்த டீம் ஜெல்லாகிறதுக்கு ஒரு டைம் ஆகும் ஜஸ்ட் ஃபைவ் டேஸில் ஒன் வீக்கில் ஆயிடாது அந்த ஃபிட்னஸ் லெவல் எல்லாமே நம்ம தமிழ்நாடு வந்து கொஞ்சம் அதே மாதிரிலாம் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் எல்லா டீம் எல்லா டீமுக்குமே நம்ம தமிழ்நாடு நல்ல நல்ல பிளேயர்லாம் இருக்காங்க நல்ல நல்ல கோச்சஸ் இருக்காங்க நல்ல நல்ல கோச்சஸ் இருக்காங்க நல்ல தமிழ்நாடு நல்ல நல்ல பிளேயர் இருக்காங்க ஆனால் இந்த யூனிட்டி இல்லாதனால தான் டீம் அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லை யூனிட்டி இல்லை டீம் கேம்ப் போடாதனால அந்த ஃபிட்னஸ் வயசில் நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஒரு சப் ஜூனியர் நேஷனல்ஸ் ஜூனியர் நேஷனல் சந்தோஷ் ட்ராஃபி எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து எக்ஸிட் ஆகிறோம் குயிக்காக எக்ஸிட் ஆகிறோம் அதான் அதான் ஒரு ரீசன் முன்னாடி கூட நம்ம வந்து நிறைய நாள் கேம்ப் இருந்துச்சு ஆனால் நல்ல ரிசல்ட் கிடைச்சிது முன்னாடி இப்போ 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 கொஞ்சம் நாளாக கிடைக்காத காரணம் அதான் ரீசன் கண்டிப்பா கண்டிப்பா சீக்கிரம் அதெல்லாம் 
உங்களுடைய பேவரட் பிளேயர் யாரு சிஎஃப்சி சென்னை எஃப்சி பிளேயர் யாரு அப்படின்னு ரெண்டு கொஸ்டின் சென்னை எஃப்சி என்ன பொறுத்த வரைக்கும் சென்னை எஃப்சி ஃபேவரட் பிளேயர் இருந்தா எப்பவுமே என் தமிழ்நாடு பிளேயர் தான் இப்போ இருக்கிற சென்னை சென்னை எஃப்சி எனக்கு இருக்கு நம்ம தமிழ்நாடு பிளேயர் இருக்க எட்வின் அதுக்கப்புறம் தனபால் கணேஷ் பாண்டியன் இந்த மூணு பேர் மூணு பாண்டியன் ஏன்னா இவங்க தான் இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருந்து மூணு பேர் தான் இருக்காங்க அந்த சென்னை எஃப்சியில் இவங்க தான் நம்ம ஃபேவரட் பிளேயர் மாதிரி ஏன்னா சென்னை சிட்டியில் நமக்கு நிறைய பேர் இருக்கான் சென்னை சிட்டியில் நிறைய பேர் இருக்காங்க தமிழ்நாடு பிளேயர் ஐஎஸ்எல் நம்ம சென்னை எஃப்சி அதுக்கப்புறம் நந்தா அதுக்கப்புறம் <laughs> வேண்டியதான் <laughs> 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 வேறாங்க <laughs> 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 நன்றி <laughs> 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 <laughs>